Mateo, ¿cómo estás tan habilidoso? Qué fuerza tiene, ¿eh? ¿Qué dijiste? Uy, es todo inclinado, mira. Entonces se te quedan como mirando, ¿viste? Poco no sabemos qué será nuestro futuro. Hola, hoy estamos en Tartu. Es una ciudad de Estonia. Es la segunda ciudad más grande de Estonia. Tiene alrededor de 100.000 habitantes, así que no es grande, pero en Estonia es la segunda más grande. Bueno. ¿Y qué hay de importante acá? Acá es la ciudad cultural de Estonia. Está la universidad, están todos los museos. Toda la historia de Estonia está acá. O sea, es, es una de las ciudades más importantes a nivel cultural histórico para el país. Ahora que nos Ahí están es. corriendo los autos. Y creo que ya están viendo algo muy gracioso atrás mío. Una casa al revés. Y vamos a ir ahí hoy, y yo, entre otras cosas. A veces siento que mi vida está un poco así, Lisana. Mira, da vuelta. <risa> ¿Cuánto costó? Dos personas adultos sin... Bueno, no estudiantes. Dos personas. No estudiantes, 17 euros. Es caro. Sí, 8.50 por persona. Pero yo quería mucho entrar a una casa al revés. Nunca había entrado en mi vida. Mira lo que es eso. Yo ya fui, pero bueno, Mateo, primera vez. Haceme el tour, Lisana. Ah, oh, bueno. Al principio vas a estar medio <risa> mareado. Viste que Estonia también tiene sus cositas raras, ¿eh? La puerta está al revés también. Vamos a casa. Ay. No quieres una casa así en futuro. Ay, me marea. Uy. Mm, me siento mareado ya. Me dio como ganas de... Espero que no vas a pintar la... el piso. Che, pero para un poco. Está todo dado vuelta acá. El arbolito de Navidad está... Mirá el, ta... el carpete, está en el techo. Buah. Pará, Lisana, tenemos... Ah, va, el cuarto. ¿Cómo cuesta entrar, no? Voy a dormir, No, mirá dónde... <risa> ¿Tiene colchón? Ah, oh, guau. Wow. Che, ¿por qué? No es solo da vuelta, es inclinado. Es inclinado. Eh. Ah, a ver, voy a poner los zapatos. Mirá el armario. Los zapatos están al revés también. ¿Cómo te sentís? Medio raro. Ya como un mareo así, ve las cosas así. Me... ¿No te marea? Un poco, sí. Mirá, ahí están hasta el espejo, está al revés. <risa> ¿Y cómo vas a ir al baño? Acá la cosa es la siguiente, pero si vos vas al baño acá... <risa> ¿Y te bajas los pantalones? ¿Los churros van para arriba? No. ¿Y para cerrar la tapa cómo se es? ¿Por qué marea? Porque tu cerebro no entiende. Qué loco que me marea y me da como náuseas ver esto. Eso está siendo lo más loco para mí de la experiencia. Uy. Que me sienta como medio... Mirá, 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 todo al revés. Ay, uy. ¿Viste? Mirá el cerebro, está tan acostumbrado a ver las cosas siempre a en ver, el mismo lugar. ¿Y si me pongo así? O sea, ahora, hay que ver como vuelta a la cámara. Ahora está bien. Pero mis... la sangre se va a la cabeza. Oh, mirá la escalera al revés. Buah. Creo que acá se deben poder hacer fotos muy locas también. ¿Hay algo acá? Oh. ¿En serio? O sea, a ver, a ver. Las chancletitas. <risas> Hasta shampoo ahí, Lisana. Lo tenés que tomar, dime. Ay, me... <risas> Qué loco. Qué loco. No puedes hacer nada acá porque es todo al revés. No. Está bien declinado. A ver, y si, a ver, ¿te pongo al revés? Ahora estás en el techo, mi amor. Ah, Mateo, ¿cómo estás tan habilidoso? Oh. Tiene mucha fuerza, Mateo. ¿eh? Ah, bueno. Wow. No, me encantó eso. Este es el sofá de la nona, mira. Mira la máquina de coser y sale. Buah. Wow. Qué fuerza tiene, ¿eh? Oh. Vamos a la cocina. Vamos. Se llenó la casa. Ay. 
Esta es la parte que más siento que me caigo. Che, Lizana, hasta el pollito está al revés. <risa> Uh, pegaron una heladera en el techo. Ahora mirar para afuera también es muy. Eh, loco. Sí. Está, no ¿No sé. te da mareo? Sí, está todo. Mira, la licuadora. Pone acá. Oh, todo ahí. Hasta para hacer las tostadas. Hace tanto frío hoy que me duele la cara. Sí, menos 8. Uy. Hoy voy a hacer la Lisana Historia, Lisana Explica. Voy a tomar el parte de Mateo hoy. Este es un museo muy importante para mi país. Se llama Esti Rafamuyo. Explica toda la historia de Estonia desde los años 2000. Unión Soviética va para atrás, 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 hasta los tiempos primeros cuando la gente vivía en granjas, ¿no? con animales, cómo hacían las cosas. No vamos a entrar, hoy también está cerrado. Cuesta 14 euros el adulto para entrar. Si una persona viene de Estonia, recomiendo mucho venir a Tartu porque es muy cultural y visitar ese museo porque da una, una visión de la cultura, historia, Estonia, muy buena. Estamos ahora enfrente de unos hangares de aviones casi abandonados, pero tiene mucha historia. Estábamos leyendo que acá fue hecho el primer avión a motor por un ruso, fue filmado el primer video que se tiene conocimiento en Estonia de un chico estonio joven que filmó el momento cuando ese avión despegaba, que lo hizo un ruso el avión. Fue el primer, la primera base aérea de toda Estonia y también después que Rusia tomó otra vez Estonia, después de su primera independencia, en la segunda que Rusia volvió a la Unión Soviética, fue una base aérea para aviones de bombardeo de larga distancia o sea acá es un lugar histórico porque pasaron muchas cosas por primera vez y está abandonado ahora pero es medio como un museo uy casi me caigo el hielo está terrible yo creo que acá ahora está todo desactivado no hay nada pero el que le gusta todo lo de la aviación será que se puede abrir la puertita esa se escuchaba música viste creo que están jugando pelota ¿Qué? pelota Está cerrado. Se escucha que hay un partido de pelota algo. A ver gente, si ustedes pueden ver lo que hay ahí, me dicen. Dijo penal. ¿Penal? Fútbol, algo así. Cuidado. Tiene terrible candado, tiene cámara, todo. A ver si puedo espiar que hay acá. Uh posible. Bueno, la verdad que no hay mucho para ver acá, aparte de los galpones abandonados. Ay, Lisan, portate bien. Portate bien. ¿A quién no le gustaba cuando era chiquito meterse en lugares abandonados y explorar esos lugares? A mí me encantaba. A ver, acá se puede ver, ¿eh? Ojo el piojo. Ah, no se ve nada. Sí. Llevanos a otro lugar. Bueno, vamos. Muy aburrido esto. Oh. ¿Qué dijiste? Oh, no. Hola. Sí, todo bien. Chao, querida. ¿Qué pensaste? Que te voy a tirar. No soy mala. ¿Qué dijiste? Agua. ¿Eh? Ah. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Nada. ¿Eh? Ah, qué hermoso puente que hay ahí, Lisana. Ese río se llama Río de Madre. ¿Por? Porque da mucha vida. No sé. Se llama ah. así. Hemos aquí. Me está agradando mucho esta ciudad de Tartu. Es muy Estonia. Sí. Principalmente por las construcciones, las casitas. Se ve mucho menos influencia rusa o soviética en este lugar. Se nota realmente, como dice la historia, que es una de las ciudades más importantes a nivel histórico para el país. Porque es 
bien estonio esto. Y también es una ciudad universitaria porque hay Universidad de Agricultura, Universidad Principal de Tartu, de medicina. Está acá. La medicina es muy importante y muchos van a estudiar en Tallinn o Tartu, entonces hay muchos estudiantes viviendo acá, capaz en verano se ve más. Tenemos muchos seguidores en el canal que están haciendo medicina o ya son médicos y preguntan para venir a trabajar acá porque hacen falta muchos médicos. Así que tienen que buscar la Universidad de Tartu para aquellos que les interese. También eh, ah, hay muchos lindo. que hacen intercambio y vienen a Tartu. Ya me han escrito. Que están viviendo acá, latinos que están viviendo acá en Tartu y en la universidad. Miren, también tiene un centro histórico porque en Estonia hay muchos centros históricos. Y acá hay una curiosidad muy grande. Les voy a mostrar. Mirá, ya pusieron el cartel de 2024, Lisana. Creo que va a ser como la ciudad... Importante de 2024. Hoy esto inclinado, miren. Empezamos por la casa y ahora esto. ¿Qué pasó hoy? Era una casa recto, pero por el río la tierra es más suave y el pase, de, el fundamento se dice, está hecho de maderas. Entonces por eso, por el, con el tiempo está como que caído un poco y por eso ahora, ahora todos lo, también vienen a ver porque... No es muy común que una casa es así, ¿no? <risa> y si ven, la, la puerta está recta, o sea... Sí, y es un museo de arte. Sí. Uno de los tantos museos que hay en esta ciudad, porque está llena de museos. Y acá también tenemos el mercado navideño, pero es un poco diferente. Un poco diferente, pero por ser mi primera vez, Lisana, me está encantando esta ciudad. Muy agradable. Es un pueblito grande. El número exacto es 93.000 personas. Claro, pero eso fue en el 2016, creo, el último censo. Ya debe haber crecido un poco. Mirá, ¿qué escribieron ahí? ¿Las cartas de, de Navidad? Los deseos para Santa. ¿Qué dice? A ver. Querido Santa, el niño quiere un... La cosa para ir pa... en la nieve, tirarse... Uh. Un carrito de nieve. Claro, pero con... En, uh, volante. Con volante. Quiero un auto con, con control remoto <risa> y algo que no entiendo. Ay. Mi amor, pobrecito, todo lo que pidió. Acá Lisana, ¿qué pidió? ¿Más tajan? Una maca paraguaya, no, parece. Algo para, para... Para coser. Qué hermosura este árbol. Lindo el árbol. Lisana, ¿estos árboles no los plantan durante no sé cuántos años y los dejan especialmente para Navidad y después los cortan? Cada vez hay una historia diferente. Tipo, en Tailin es puede ser donaciones... Ah. O alguna granja que tiene un árbol tan grande que ya está... Es peligro un poco para la casa, entonces dona, ah, yo tengo eso. Uno quiere un auto nuevo, mire. ¿Sí? ¿Sí? Mira, este está un sobre, puso Lisana. Podés abrir la carta ahí si querés. No, pobre. Y sí, sí es para Son leer secretos. para Papá Noel. Pena que no tiene playa, Lisana. Si no, me vendría a vivir a Tartu. Tiene el río. Miren los edificios, qué lindos que son. Un poco de la influencia sueca tiene porque acá también fue parte del imperio sueco. Oh, Entonces. Hay esculturas de hielo. Mira, Lisana, ¿querés subirte ahí? ¿Te da miedo? Subite vos. Subite. ¿Se puede ir adulto? Yo, yo no sé, por eso no voy. Ah. ¿Estás seguro? ¿Se puede ir adulto o no? No, no creo. ¡Wow! Tienen monedas de euro. ¡Wow! Están ¿Cómo? pegadas. Sí, qué loco. Wow. Oh. Wow. ¿Cómo las hacen? ¿Con una motosierra? Capaz. Esa es la X de Christmas. Seguro. Eso es un reno. Esa es la copa del mundo de Qatar. Ah. Esto es. parece ser un estonio. Ah, Mateo tira a pegar, eh. Y esta sería la, la copa de las próximas Olimpiadas. Oh. Qué lindo. Diría mi mamá. ¡Ay, qué belleza! Lisana, Tartu hizo mejor decoración que Tallinn, eh. Perdóname que te lo diga, pero se pasaron, ¿eh? Sí. Quedó filete, filete. Hay también comiditas, ¿eh? Vamos a ver. Hoy es el último día de Navidad. He visto que hay diferencias entre las Navidades. Acá empieza... No, el 23 la gente sale del trabajo mediodía. 24, 25, 26 es feriado nacional, nadie trabaja hasta 
la gente descansó. El 24 es el día del principal, yo vi que en Latinoamérica es el 25, como que medianoche dicen Feliz Navidad. ¿no? 20, eh, 20, eh, 24 a medianoche. Claro. Oh. Precios igual que siempre. Buenos precios. Un Glock y tres. Sin alcohol, tres. Mira, pisar acá pusieron perros y gatos. Ah, es la adopción. Ah, yo adoptaría este. Mira qué lindo. Mira este. Para adoptar. Oh. Mira, y atrás tiene su historia. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¿Y qué le gusta? Ah, mira, qué lindos perros para adopción. Qué buena idea, ¿no? Pusieron en el arbolito con la historia. Los gatos, las fotos son re lindas. ¿eh? Mirá. Mirá. Uh, precioso. Mira eso. Me encantó ese. Ocho años. Es eh, no ve. Es ciego. Y le gusta cariño. Mapo. Oh. Marshmello, todo ahí. Uh, mirá, el son. Creo que se pone de ahí en el fuego. Sí. sí. Qué delicia. Espera. Espera. Uf, uh, palum. Ya, un toque de los palum. Ya, palum problema. Mira, Ragi, si que les no toque. No toque, eh. Una ola en Argentina. ¿Qué? Sura, ahí está. Este sí, alijo, no es más parís. Ya, daiga. Ya, daiga. Tienes que venirte a este lado, si no se te viene la humareda. Yo voy por allá, viene por allí. Ah, bueno, entonces poner ahí nomás. Como acá es inestérico. Qué buena idea, ¿no? Sí. Por 12 euros Lisana se hace feliz con un marshmallow. ¿Puedo hacerlo un poco? Divertite, mi hijo. Gracias, hija. Qué dulce que es. Sí, qué dulce. <risa> qué grande que es. Está bueno. Pero es como un kilo de azúcar. Qué bien que patinan los chicos acá, la verdad. Es como en Latinoamérica ver a alguien jugar bien al fútbol. Acá todos saben patinar, parece. Mira qué lindo. En el centro hay una estatua de estudiantes pesándose y es simbólico de acá. ¿Por? Porque es una ciudad universitaria y son estudiantes pesándose. Es un puente. Qué lindo. Ah, ahí lo veo. Ah, ¿sabes por qué dice Tartu 2024? Por. Va a ser la capital de cultura de Europa. ¿En serio? Sí. Mira Estonia, ¿eh? Cada año que pasa mejor este país. Algo muy curioso acá para nosotros, por lo menos los latinos, es que es muy común que la gente te mire a los ojos así muy profundamente. Porque como es un país chico, cuando viene alguien de afuera es como que ellos tienen mucha curiosidad en saber quién es, de dónde es, será, de qué país será que viene. Entonces se te quedan como mirando, ¿viste? Y eso a mí siempre me llama la atención, porque en una ciudad grande la gente como que está más en la suya. Y acá, a pesar que es un país con 1.300.000 personas, todavía funciona un poco como un pueblo. Y eso es lo que me gusta a mí, porque me transporta a mi infancia, al pueblito donde yo nací, que nosotros éramos así. Mirábamos por la ventana quién pasaba, qué hacía el vecino. Íbamos al centro del pueblo, a ver quién es esa, de dónde será. Qué curioso. Y Lizana es muy curiosa. Ese es el observatorio. Es un poco diferente, ¿no? Sí. Es como una casa con un torre. O sea, una casa sueca, Estonia, y ahí arriba en la terraza deben tener la máquina. Claro. Como sé que te gustan las cosas abandonadas, es tu lugar acá. Wow. Eso fue una iglesia. Opa. Aunque es abandonada, es re lindo. Me encanta como el sol pega ahí con el color marrón. Sí, hay una escalera ahí, Lizana. Pero viene de la nada, ¿eh? Mirá, hay varios huecos. Oh. Y claro, se cayó o sea, todo, ¿no? ¿Cómo se quedó en ruinas, eh? Era gigante. Sí, gigantesca la iglesia. Pena que no se puede subir esa escalera para ver qué hay allá arriba. ¿No ves que hay algo allá? Hay algo. Hay techo, hay escalera. ¿Pero por dónde se sube? Se nota que capaz se puede, ¿eh? pero tienes que ir al museo y tal vez te llevan. Está tan frío, gente, tan frío, que hasta la nieve, que es así blandita, se congeló. Mirá. Se te va a congelar tu... Ah, no, es mugre. O sea, hace tanto frío hoy que 
el nie la nieve se congeló, mi nariz se está congelando, el teléfono está trabando también por el frío. Así que imagínate, hasta la tecnología no quiere funcionar. ¿eh? <risa> Parece Michael Jackson bailando, Lizar. ¿A dónde vamos? Esta montañita que ves. Sí. Se llama montañita de besos. ¿Por? Porque se da besos ahí. Hay que ir ahí arriba y dar un beso. Si se suscriban al canal, voy a dar un beso muy apasionado a Mateo. ¿Qué te gustaría, Mateo? A mí algo salado. Ahí entonces. Tuvimos que entrar porque el teléfono estaba congelando. Estaba congelando la cámara y se empieza a trabar cuando filmamos. Sí. Entonces hay que entrar en un lugar caliente, que se calienta, traer las placas y arrancar de vuelta. Mira qué lindas cositas que hay para comer, ¿eh? Empanada de carne, 1.95. Más barato que tal, Lizana. Acá. Sí. Salimos para comer lo que sería en Latinoamérica una empanada. Es diferente, parece con masa de miloja que lo hacen acá. Mm. Mm. Está buena. Adentro tiene carne molida y cebolla. Obviamente es muy diferente de la empanada que nosotros estamos acostumbrados a comer allá. Pero está muy bueno. Lisana explica. Esa es la casa principal de la Universidad de Tartu, la primera universidad de Estonia. Ese edificio es de 1809, pero la universidad ya estableció en 1632. Entonces, hace muchos años, ¿no? Me encantaron las columnas, esas gigantes ahí en la entrada. Es impresionante la importancia que le dan a la educación en Estonia. Todo el tiempo están construyendo nuevas escuelas. Las universidades están cuidadas como si fueran, no sé, parece un monumento, ¿no? Una universidad. Están todas impecables. Mira, acá adelante hay un hotel. Seguramente para cuando viene gente a la universidad a dar charlas y qué sé yo, ya se hospedan ahí. Y tiene varios edificios por la ciudad. Esa no es la única, digamos. Y hay como más de 180 cursos que uno puede tomar. ¿Y es gratis? ¿Qué está haciendo ahí el señor? Ah, mira, está limpiando el hielo. Está un poco difícil. ¡Paga rasquen! Y dicen también que la vida de universitaria acá es buena, ¿no? Aquí está, se une, se reúne. Sí, no creo que sea como la vida universitaria de Latinoamérica. Debe ser mucho más tranquilo, yo me imagino. Acá, de los que se yo, me hace, tengo la impresión. De los que yo conozco están todos los días eh, tomando. ¿Sí? Entonces olviden todo lo que acabé de decir. Llama la atención también eh, qué poca gente que hay acá en la calle. Hace un frío hoy, ¿vos crees que alguien va a salir? También es Navidad, no, tampoco no hay... están descansando, ¿no? O oh, en un campo. Me encantan esas casitas de madera. Es madera con, con cemento, ¿no? Mezclado. Quedan tan hermosas. Acá tenemos otra iglesia adelante. Qué linda, toda de ladrillito. Parece la iglesia de Piria en Piriápolis. Las iglesias también están todas cerradas. Como acá tenemos muy pocas horas de sol ahora en este tiempo, en el invierno, en un ratito ya se empieza a poner oscuro. Llegando a las 4 de la tarde, Dios agarra y cierra la llave y se fue el sol. Pintaron la caja de electricidad. <ríe> ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Está frío! <ríe> Lo que no vi todavía es el transporte público de acá. Si tienen tranvía, como hay en tal, y si es gratuito o no. Solo hay autobús, no hay tranvía. ¡Ah! Por lo chico que es. ¡Qué hermosa arquitectura que tiene el lugar! Bueno, también estamos en un momento ahora que un poco no sabemos qué será nuestro futuro. Sabemos que queremos seguir viajando, eso sí. Pero no decidimos todavía por dónde arrancar. Porque así, nosotros también tenemos que pensar en varias cosas. Pensar en nuestra audiencia, en qué nos gusta hacer, en el dinero que tenemos para poder seguir haciendo videos y viajar, que los videos tengan vista para que nuestro proyecto pueda seguir adelante. Y bueno, estamos un poco todavía en la duda por dónde arrancar, por cuál país comenzar. Y me parece bueno que lo charlemos con ustedes porque, en mi opinión, el YouTube es como la unión entre lo que nos gusta hacer a nosotros y lo que les gusta ver a ustedes. Esa es la duda que hoy tenemos un poco. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde empezar? 
Y también preguntan cuándo van a viajar. Tampoco tenemos la fecha, solo sabemos que volvimos porque estábamos cansados, agotados, flacos. Nos vieron, ya nos dijeron, necesitan un descanso. Una parada, ¿no? Y ahora es lo que estamos haciendo, no tenemos que cambiar de cama. Estamos en un lugar por un, un poquito de tiempo para recuperar fuerzas, ¿no? Entonces, dejen en los comentarios para ayudarnos un poco con la decisión por dónde va a arrancar la nueva aventura. Ahí encontramos una iglesia. Otra iglesia. Pero eso no tiene mucha pintura ya. Parece una iglesia medieval, ¿viste? Creo que no es Estonia. Le pregunté a la señora. Me siento tan orgullosa porque ya pregunto en Estonia. Le dije, Babandust, Seo, Vene Kirk, ya este Kirk. Y me dijo, Vene Kirk. Es una iglesia rusa. Muy orgullosa de ti, mi amor. ¿Viste? Y me entendió y me dijo, Vene Kirk. Ya, sura y tal. Le dije, muchas gracias. Estamos en una zona residencial, digamos, típica de Estonia. Y eso es para ver, para que vean cómo son las casas, cómo son los barrios, cómo se vive la gente. Le había dicho a Lisana, llévame a ver un barrio popular donde vive gente común, para ver cómo vive. Porque uno en Latinoamérica, siempre cuando uno va a conocer un país, te dicen, miren chicos, estos barrios son barrios peligrosos, son jodidos, no vayan. Estos son los barrios, no sé, de clase media, estos son los de clase alta. Nosotros en Latinoamérica tenemos mucho de eso de, de dividir, de clasificar, del clasismo, ¿no? Quería ver si acá también hay de eso, pero como se puede ver, si ustedes observan las casas, acá no hay un barrio que pueda decir, ah, este es un barrio peligroso donde no se puede entrar. No hay también barrios eh, cerrados. Si uno se pone a ver, es como un barrio de clase media común, como yo siento que es toda Estonia, es como una gran clase media, donde la gente es más o menos toda igual. Y estaba leyendo ahí, mientras veníamos al auto, que el índice de criminalidad acá es muy bajo. Hubo 25.000 crímenes en el 2022, y de los 25.000, 7.000 fueron multas de tránsito. Muchas casas en Estonia son de madera, y es importante para un estonio tener un jardín. Un jardín porque el estonio quiere privacidad, no quiere el vecino al lado. Ahí están edificios más nuevos. Esta ya parece una casa más normal de la que estamos acostumbrados a ver. Acá ya hay otras casas bien estonias de madera. Y como se ve, el estonio le encanta la naturaleza. En su patio quiere tener árboles, no quiere cemento, quiere el pasto, flores. Le gusta el color amarillo también porque vi varias casas pintadas de amarillo. Y verde. También acá otra cosa hay que tener en cuenta que el índice de pobreza es muy bajo. Entonces es más difícil encontrar o no se encuentran barrios peligrosos por el simple hecho también que no hay tanta gente que está pasando por necesidades. También acá hay un programa, había leído una vez, que las, las familias que tienen problemas, el gobierno las ayuda hasta que salen del problema que tienen y después le corta el beneficio que les da. Eso ya es una casa más grande, hay un asador, cuesta más. Acá es estilo diferente, de ladrillo, cuadrado, más simple. Muchas de las casas también no tienen cerca, no se ve mucha tipo preocupación con tener la casa toda cerrada, a no ser que sea por privacidad. Sí, acá pero, es más por privacidad. Pero no o por seguridad. O ponen un perro grande afuera, ¿no? Pero vos fíjate, está cerquita acá, hasta yo la salto. <risa> es más cuestión de privacidad ponerle esto. No es por seguridad, es porque querés estar ahí en tu jardín y que nadie te vea. Claro. El sueño de Estonia es vivir sin gente. <risa> bueno, no todos, pero es un estereotipo. No pero el 99% sí. Estereotipo Estonia, ¿no? Y casi cada patio he visto árbol de manzana. Es también muy Estonio tener un árbol de manzana en tu patio. ¿Que se puede comer o son sí. esas agrias como no. comimos ya en...? <risa> comer. Como no. en Argentina vi palta en el patio, acá es manzana. O oh, es cereza, ciruela. ¿Vos dirías que en Estonia la gente se mezcla? Sí. Si sos rico, con uno clase media, sí. qué sé yo. Sí, hay zonas exclusivas, no sé si les gustaría ver eso, ¿no? Y también hay lugares abandonados. Si les gustaría que vayamos a mostrarles ese lugar abandonado, 
podemos ir y van a ver lo que es eso. Es una locura. La verdad, muy agradable Tartu. ¿Qué les pareció, gente, Tartu? Pongan en los comentarios, gente, si les gustó acá la segunda ciudad más grande de Estonia. Si les gustaría vivir acá, soportar este clima siete meses del año, seis meses del año, para después tener dos meses de calor. Cambiar un buen clima por seguridad, estabilidad. ¿Lo harían? ¿No lo harían? Pongan en los comentarios a ver qué opinan, gente.